Hallo meneer. Dag, Sumeri, Annika, jullie twee, hoe gaan het? Goed, dank je meneer. Nee hoor, kan ik klaar niet. Jullie, jullie warmwaterzakken, jullie pantoffels, jullie doewijs en alles bij jullie. Ja, ja. Ernstig koud. Het <laughs> is koud. Ach man, weet ons kan het maar hanteer. Als niks met een lekker kopje hot chocolate of maak ik jullie nou les niet. Ja, of koffie. <laughs> Um, die goede nieuws is, ek gaan nie vir julle nou bezig hou tot wat die tijd vandag nie. So, um, die belangrike is, ek gaan net weer dier die drill artloop soos gister, um, so met die. Um, ek gaan die volgende twee um, hoofdstukke, dit sal hoofdstuk 7, hoofdstuk 9, van consumers sal net so vinnig raak in die belangrike goeie kies. Um, en dan sal ek weer hierdie video kie net upload um, die betrokken um, en ek laat kom ons krijg op die share screen gevinnig daai um, document waarna ek verwijs. Daar die specifieke ene is um, um, right. daar ene is die ene wat ek na verwijs. Um, dit geef vir ons een breakdown, hoogstuk vir hoogstuk, van wat is die belangrijkste goed is. Um, Annika, voor jou wat um, na die gisterse sessiekie bijgewoon het nie, wat ons gedoen het, is op, blad, op die tweede skerm, daar ene wat nou daar so is, um, en dit is pretty much um, net een opvonding van die belangrike goeders, um, wanneer ja. en hoe, um, dat jy seker maak dat jy nie volgende maandag recht is vir consumers nie, maar die, um, die 14e, die volgende maandag, dat jy weet dat um, die hoofdstukke wat ons um, oorskryf, onder waar die keuzetje nou is, 1, 3, 4, 6, 7, 9 en 10, daar is 7 hoofdstukke, um, ons het hoofdstuk 1 en hoofdstuk 6 reeds gedoen, um, soos wat jy nou hierdie document, um, hierdie um, slides, wat ek nou vir julle wees, is reeds op Moodle gelaai, um, ook die sessie wat ons vandag gaan doen, met andere woorde, Um, topic 3 en 4, en ander woorde hoofstuk 7 en 9, dus reeds op model gelaai, ek update net elke dag met die um, Zoom video die um, is klaar met die sessie. Um, belangrijk ook, ek het volgende week ons net ook gesê, maak seker, um, sodra jy denk het gaan goed, dan gaan iets weer gebeur, en ons kan altijd vertrouwen op Eskom om vir ons verrassing of 2 in te hou, so um, syf maar die 064 WhatsApp nummer van prestige op jou foon, Um, vir enige ongebeerlikere tijdens, um, of vir enige gebeerlikere verrassings tijdens die um, examen op toets tijd. Um, ek geloo dat um, sodra ons een aandeling gekry het wat van meer een langtermijn um, um, kracht onderbrekens, dan sal precies indien dit nodig is um, alternatieve redings waarschijnlijk aankondig as ons nou weet, maar die die lange die kora van bloot is, soos ek volgende dag vir ons denk gesê het, as jy weet jou toets is online as een koos beskikbaar tussen 1 en 5 en jou kracht is af, want eerst kom het reeds veel dat weet dat kracht gaan afwees vandag, waar is het 2 tussen 12 en 2, moet nie nou in hier gaan saan sikkel om die toets te skryf nie, want jy gaan nie kan inkom nie moet ook nie dan vir prestige gaan bel en sê, maar ek wil een die toets gedoen het, ek kan dit nie doen nie. Nee, he, jy kan dit van twee af doen, as vir genoeg tyd na vijf uur toe. So, maak seker dat jy ook realistisch is met jou probleme waarin het jou hart wil. Ek praat specifiek meer van ernstige probleme van jy is bezig met die toets, jy is kielik, drop jou e-mail, um, of um, daar is onverwachte um, kracht onderbreking wat jou toegang tot die toets toe onderbreek. Um, Ek is, soos ek vir sommer gesê het, um, by my phone en ek is ook by my rekenaar tijdens die um, periode wat julle die toets skryf, maar ek kan dit doen nie. Ek kan nie vir jou help as die kracht afgaan nie. Ek kan nie vir jou um, die tyds verleng as daar probleme is nie. Dis hoe kom die noodnummer onder is, want in die e-post adres, want dit is die mense wat by um, in die akademies kantoor op campus sit, met die IT expert en alles by hulle, hulle sal probleme uitsoor vir hulle is en Hulle kan, aan die woorde, um, in uitzonderlijk gevallen, soedra hulle die, van die probleme bewis is, kan hulle sê nou maar die tyd verleng, um, as, as dit nou meer as een student raak, of al raak het een student, um, maar hulle is die mens wat die probleme oplos. Ok, so, um, julle kan 
vir my probeer kontak, maar ek gaan niks kan doen nie. Ek, ek is wel net beskikbaar, um, indien daar bijvoorbeeld een, vra, een navraag is oor een specifieke vraag in die vraagstel, um, en dan um, gewoonlik kry ek dan een oproep van um, um, die kantoor dat sê, like, so, van die student het gevraag, vraag so en so en so, ek maak een noot daarvan, ek gaan kyk onmiddellik wat is die vraag, as die vraag nie onduidelik is nie, dan so sê raad die student het nou maar kyk wat ek kan doen, um, ek neem kennis daarvan, um, maar moet nie nou na my toe kom, en ek dink, dis ook die ander ding wat baie keer gebeur, nie nou wacht tot vanavond 6 hier en dan um, morgenochtend in groot nood um, precies komt dat en sê, weet jy, maar ons kracht het afgegaan as te marag 4 uur terwyl ek bezig was. Sê het onmiddellik, wat weet hulle onmiddellik. Um, dit gaan wel ook toon, echter op Moodle, dat dit is die tyd wanneer um, jylle nie meer toegang kon gehad het nie, want Moodle um, record al die goed is. Van die, die Moodle sê vir my, as ek nou een verslag aanvra en sê, um, vir Soemarie en vir Annika, um, geef my die laaste weekse um, sy record van die besoeken wat hulle aan Moodle gebring het. Ek gaan precies vir jou kan sê, wat die vakke jy nog gaan kyk het, wat die tyd van die dag jy ingegaan het, hoe lang jy bezig was, en dis die nice ding, want dit, dit geef ons haar sekerheid dat um, jy gaan maar redelijk baie moeite moet doen as jy die stelsel wil probeer om sy Maar die belangrike is, van hierdie um, inlichtingstuk is, die datum is die 14 en die tyd is 1 tot 5 in die marag, is die 2 uur vraagstel, so 100 punte, is 2 afdelings, al 2 afdelings is in die koos. Daar is nie vir die case study wat jy nou moet uitlog en weer een ander, nee, het is net die invraag een ander afdeling in die koos wat specifiek net met die case study te doen het. Ehm, um, Die um, vraag is definitief nie van so aard dat jylle, gaan, jylle behoort enige probleem met die nie, in, in alle eerlijkheid. Um, ek sal voorstel vir um, in elke bereik al natuurlijk verskillend voor vir hulle examens. Ek sal sê nummer 1, um, jou slides is belangrijk. Die slides wat ons elke keer geüpload het vir elke hoogstuk soos ons het gedoen het. Um, tweede instantie saam met dit, um, hierdie drie, dit sal drie um, slideshows wees, um, plus die drie recordings van die drie sessies wat ons um, vir jy hersieningsweek gedoen het, um, want dit is een samenvatting, as ons na die volgende bladsuit toe gaan sê sien, is een samenvatting bijvoorbeeld van wat is die kerncomponente van hoofdstuk 7, dus daar op die skerm, so jy kan dit sit recht langs jou PowerPoint slides en dan kan jy kyk net wat er is die, um, is die belangrike komponente. Daar is niks nieuwe inlichting in hierdie PowerPoint wat ek nou vir julle um, op die skerm het en wat reeds op model is wat um, nie in die slides is nie. Hierdie is een, um, is een, is een condensed um, weergave van in hierdie geval hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9. So um, beskou het in die licht, um, hier die betrokke document dat ek nou op die skerm het en wat ons praat, gaan jy kry op Moodle onder die online lectures um, folder, in die online lectures folder. In ander woorde, in jou online lectures folder behoort jy te heen, nommer 1, jou juli skedule, jou augustus skedule, jy het jou online schedule, wat vir jou jou links gee, na allerhand, na die, na die um, betrokke hoofstukke sy, sy video's, as ook die Zoom sessies, en dit sal nou hierdie sessie, um, of hierdie weekse sessies natuurlijk ook insluit, plus dan gaan jy drie afzonderlijke documenten hee, um, 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 PDF's hee, wat um, die afzonderlijke hoofstukke, soos ons hulle behandel het, hoofstuk 1 en 6 gister, hoofstuk 7 en 9 vandag, um, en dan hoofstuk 8, 10 en 4, is donderdagse sessie. Ok, so jy gaan drie verskillende PDF's hee, wat al drie van hulle afzonderlijk um, so opgebreek het, soos wat ons vandagse sessie ook gedoen het. Op hierdie staan ook enige vraag, of kan ons gevinnig dier hoofstuk, um, um, hoofstuk 7 en hoofstuk 9 hard op die heren? Niks pijn op die? Ja, meneer. Rechts hoor? Ah, ah. Ja. Waarom in jou perde kort kry Annika? Niks vraag nie meneer. Hoe sê meneer? Waarom in jou perde weer kort kry? Of is dit eerst later vanmorgen? 
Oh nee, sinds later, ja. Hulle is my Jack Russell wat besluit het in die winter, hy gaan nou drie keer een dag eet nie. So, um, jy weet, ja, uh, elke huis het sy kruis. So Marie, gaan het daar so, het jou een nieuwe duratie opgespoor om daai um, afsterf van jou familie te vervang? Nee, meneer. <laughs> Nog nie? Op hierdie stadium vat hy net my ondag weg van dit af. <laughs> Nee, nee, ek verstaan. So, dit is... Ek denk, ek gaan maar een dag eerst al verantwoordelijkheid vat as ek getrouwd is en financieel graag is. Ja, goed, dit is, dit is een moeilike ding. Ek sê, um, wat, wat doen jy nou bijvoorbeeld in, in, in so geval? Jy weet, in volgende jaar, is jou laaste jaar van studie, dan gaan jy begin werk, jy weet, nou kry je dat een plek wat jy nie het, die, het trot op die van Anna nie, en, en, en so, ja, jy is, jy is net om recht van ons. Um, Vergeet dan maar eerst, ons leef met die, met die, um, met die memories, en dan, en dan, um, wanneer ja, het vraag ja. is, dan krijg je vir jou, krijg je vir jou een nieuwe duras. En nie, het is naak so, ek het op stadium gesê, luister na, maar eerst het 200, wat ek ons het uitzet het, ek gaan nie nou weer onder heen nie, en da, die kinders is het so ouderom geweest, dat hulle, en, wo, weet, die honde is nie nou meer daar nie, so, ok, right, dit, dit is wel hulle verstrik, schaak gemaakt nie. En toe kom een van my studenten na my teendag, en sê, oom, um, ons Jack Russell, het, een werpselkie van 8, en ons het besluit, ons gaan die ronde verkoop nie, ons wil hulle weggeef. En net daar besluit ek toe, maar ek gaan my twee seens vat, dat hulle elke ronde kan kies. En ja, ja. Die, die geleentere kom, doen my self voor, op die snaakse tye, en um, so, ja, wat op die rechte tyd. Wat recht is, en jy moet recht wees, ja. Ja. Right, kom ons gaan naar hoofdstuk 7 toe. Wat gaan naar hoofdstuk 7 aan? Uh, hoofdstuk 7, mense gaan oor perceptie. Perception and the perceptual process. Now, the perceptual process is straightforward. Um, the process of inlichting verwerking. The inlichting that the verbruiker versamel, um, het sy dier die massa media wat hy of sy um, blootgestel word om advertensies en promosies, um, inlichting wat hulle van vriende kry, wat vir hulle raad gee oor een product wat hulle wil koop, um, die reference groups, um, jou familie, um, alle mense sy, sy kennis en inlichting oor een product, oor product en jou eie, as het bijvoorbeeld um, nie die eerste keer is wat jy betrokken product koop nie, maar jy oorweeg daar om te verander van brein, dan is jou eie ervaring is ook een bron van inlichting en al die inlichting moet op een manier verwerkt word om te voldoen aan specifieke criteria wat jou behoefte gaan bevredig wat jy op die stadium het, wat die motivering of die rede is, hoe kom jy die product of diens gaan aanskap. Oké, okay, so, dit is die, die kernkomponent van, van die, of, of, dis die, dis die essentie waar oor die um, perceptional proces um, um, handel. Oké, okay. um, as mens bloot naar die definitie self kyk, dan is het een geskrikkelke ingewikkelde lang ene met woorde, wat mens waarschijnlijk um, meer gaan vergeet is gaan onthou. Die belangrike is, is, is dat, um, Dit, dit, die perceptie is die indruk in ander woorde, wat jy het van iets um, en dit is gebaseerd op, kom ons sê, hoe jou verskillende sintuie van reek, smaak sig, um, gevoel um, hoe dit um, gestimuleer is om een sekere prentje in jou, in jou kop te skep as gevolg van hierdie, stim, um, van, van hierdie um, betrokke um, 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 sintuie wat gestimuleer is. Ander woorde, jy stap voorbij um, een winkel in die mol en jy wiskiele krij jy die verschrikkelijke aangename reek en dan weet jy, dit is dat een van die um, winkels wat um, wat gegeerde sepe en, en um, kers en daar type goeders verkoop in Rome um, en dit automatisch dier die sintuig van een reek wat gestimuleer is, as er dan nog ook um, a, a, a winkel is met een baie mooi uitleg, met mooie kleren wat hulle gebruik en swan, um, gesamentlik stimuleer um, jou, jou beeld van die betrokke um, of skep een verwachting van wat is die producte wat jy kan verwacht. As jy um, niet is um, en jy ken nie die betrokke winkel of brand of producte nie, dan gaan dit definitief jou um, aandag stimuleer om verder te gaan um, in te stap, gaan kyk waar het gaan, daar koop jy vir iets, um, en dan verder um, die ervaring wat jy dan gaan heen. 
is hopelijk positief, so dat uh, jy in die toekomst weer kan terug in die winkel toe. En die dan nou een van die product is wat redelijk lang tyd jy hou, is een kerst bijvoorbeeld, um, dan um, gaan wanneer jy weer in die mark is om so die betrokke product te vervang, dan gaan een advertentie uh, op die televisie van die maatskapie of een soortgelijke besoek in die mol wat vir jou, um, wat vir jou um, sintuie stimuleer, gaan automatisch vir jou een prentje opbring in jou gedagtes van hoe jou ervaring was en hoe jy die vorige keer ervaar het. Uit die bemarkingsoogpunt is dit die doel van die bemarker om seker te maak dat die prentje is altyd een positieve prentje en dit is ook die eerste prentje van een betrokke product as daar meer as een optie in die markt beskikbaar is. Um, wat, wat opkom by die verbruiker. Oké, okay, so dit is die um, wat perceptie is en die perceptiele proces en jy het gaan, ek skrul nou dier die slides, want het is reeds, kom ek sê, in julle um, in julle um, hoofstukke. Kom ons kyk um, weer eens die illustratie wat ek al so aan die linkerkant van die skerm um, het van wat is die um, vier stappen in die perceptional process, met andere woorde die verwerking van inlichting. Um, dus eerste instantie die exposure, die blootstelling wat um, gegeven wordt, die sintuie wat gestimuleerd wordt, wat jou aandacht trek, um, jy interpreteer die um, boodskap in een hopelijk een positieve manier uh, en koop een product en dan uiteraard stoor jy die ervaring in jou gedagtes um, en dis wanneer die memory recall, die vierde stap in die proces, wanneer jy die toekomst weer die product moet koop, wanneer dit um, opgebring word uit jou, uit jou vier uit. Oké, okay, so dit is die vier stappe. Um, een vraag hier wat gereel voorkom in toetsen en examens um, in verskillende formate is die verskillende maniere hoe verbruikers leer. Um, maak seker jylle ken die onderscheid tussen um, experiential learning en conceptual learning ok, die strijd voor het um, baie makkelijk maak net seker, jy kryf jyself altyd een voorbeeld, wanneer jy in een geval soos hierdie, wanneer daar een of twee of drie types dinge is wat jy moet hou probeer vir jyself een voorbeeld kry, want baie keer gaan jy in een toets of examen gevra word om een voorbeeld te gee, dit mag een voorbeeld wees uit die gevallen studie uit en as dit so die geval is dan weet jy, omdat jy reeds vir jezelf en jou voorbereiding voorbeelde uitgedink het, uh, is het makkelijker om uit die leesstuk of jy gevallen studie uit dan uh, iets soortgelijks te identificeer. Twee maniere van leer, wat gewild is, um, experiential learning, aan die woorde ons leer uit ons eie ervaring, waar conceptual learning gaan, waar ons leid en hoor inlichting van iemand anders, um, uh, wat vir jou vertel van die goeie ervaring wat hulle gehad het by een sekere restaurant of met een sekere motorlandelaar of in een sekere supermarkt of waar jy ook al gast is, wat ook al die geval was. So jy het selfs het nie ervaar nie en jy baseer jou leer, met andere woorde, die verkrijging van meer inlichting um, kom van een externe bron af um, en dit geskiet baie keer, kom ons sê, in vorm van iemand wat die story van tel van die goeie ervaring wat ondervinding wat hulle gehad het. Oké, okay. Um, die elementen van leer, um, die stimulus, die respons en die reinforcement, kan jy ook weer na, na gaan kyk in, in hoofstuk 7. Um, ons kyk dan ook na die drie verskillende um, en meest algemene theorie van leer. Ek gaan nie die, um, die, die, die verskillende theorie nou um, specifiek weer behandel nie. Um, Hier is een opsomming van wat is belangrijk in elke hoofdstuk. Okay. So, um, gaan kyk wat is die verskil. Het is een klassieke in, um, um, instrumental in cognitive learning. Maak seker, en cognitive verwijs natuurlijk ook, soos wat ons later in een verder hoofdstuk al sien, um, die is een van die componente van um, um, een van die componente van jou um, ABC model. Um, cognitieve leer gaan specifiek verwijs na jy wat leer uit die kennis. Hoe meer kennis jy het, hoe, um, um, hoe makkelijker is dit vir jou om een besluit te, of een ingelichte besluit te neem en te maak as een verbruiker, wanneer jy je product of dienst oorweeg om te koop. 
Weet jy, iemand op hierdie stadium uit wat ek nou genoem het, jy nou vraag as daar iets anders wat jylle uit hoofdstuk 7 uit gedink het belangrik is, en nou wil vir my vraag sê, maar luister, hoe kom as hierdie dan nie gedoen nie, is dit nie belangrik nie? Um, want dan het, wanneer is die opstel ons doen versiening soos hierdie, alles wat jy in elke hoofdstuk het is belangrik. Um, sekere goed is uiteraard is meer belangrik, want dit vorm die kern van die hoofdstuk. So, soos ek al voorin genoem het ook, wanneer jy gaan sit in jou voorbereiding doen, um, gaan kyk na wat is die onderwerp van die hoofdstuk, of wat is die titel van die hoofdstuk, want dit geef jou gewoonlijke aanduiding van wat is die kern aspect, waar oor die hoofdstuk gaan, en wat jy uiteraard van die saak aan die einde van die hoofdstuk um, duidelijkheid oor moet hee. As het gaan oor kultiere en subkultiere, dan moet jy in die einde van die hoofdstuk um, behoort jy een duidelike beeld hee van wat is die kultuur, um, aan oor, dit is een um, eenvoudige term van wij wij sal daarna as die persoonlijkheid van ons gemeenskap, um, maar wat, sluit, wat word als ingesluit vir kultuur, en hoekom is kultuur belangrijk? In ander woorde, gaan kyk naar die onderwerp van die hoofdstuk, persepsie, hierdie hoofdstuk gaan oor persepsie, so wat is die dinge wat invloed gaan hee om ons indruk of ons persepsie van een betrokke product of handelsmerk of brand, om die Engelse term te gebruik, um, gaan vorm, want dit gaan invloed hee op hoe ons ons besluit te neem oor wat die product ons gaan koop, hoeveel ons gaan koop, um, en dit gaan vir ons help om die kriteria saam te stel waar aan ons die verskillende producte gaan meet voor ons die besluit neem om te koop. Hoofstuk 7, um, is hy vir julle duidelik, um, is, klink het vir julle of enig een van die dinge vir julle uitdaging kan wees, ek hoop jy so nie, waar is hom nog tyd? Vraag as er enig iets is, dan gaan ons na hoofstuk 9 toe, en hoofstuk 9 gaan nou specifiek oor wat ek nou net um, genoem het, Die kern van hoofstuk 9 is die IBC model en die hele onderwerp van die hoofstuk gaan oor attitude, die houding van die verbruiker. Attitude of the consumer. Um, wat er, um, wat die aard van die verbruiker sy, sy houding, um, the nature of um, attitude, um, ons het die attitude word wel gevorm mense, dit is een van die dinge wat uit die hoofstuk duidelik is, dit is iets wat um, oor tyd um, gevorm word, soos wat jy oor jare blootgestel word aan een betrokke, um, aan een betrokke product of handelsmerk. Um, die feit dat jou ouders um, drie of vier Volkswagen producte al voor in gekoop het, gaan definitief invloed hee op jou attitude, op jou houding teen oor die brand Volkswagen. Die teenoorgestelde gaan natuurlijk ook waar wees as jou pa of jou ma die heel tyd op aanhoudend um, uh, die voertuig kritiseer en sê, ek gaan nooit weer my Volkswagen kopie, want dit en dit en dit en dit is fout, dit het natuurlijk ook die teenoorgestelde um, vorming van, um, of dit het een meer negatieve houding wat jy dan teenoor hy betrokken aan ons merk um, um, ontwikkel. Um, right, um, net soos wat um, jou attitude gevorm word, just like attitude is is formed and learned over a period of time through exposure to different um, external um, influences and forces, um, it also is, well, in other words, it is consistent, but it also can change. Your attitude can change. The more knowledgeable you become about a product, the more information you have about a product, um, the, the greater the chance is that you will form a specific belief or can even, if the knowledge is more positive than what you have already, can change your attitude towards the product um, to maybe a different brand or product. Um, and then near the top, the ABC model of attitude deals with the three components, um, your effective component, your behavioral component, and your cognitive component where the effective component specifically refers to the feelings and emotions um, uh, that you have um, about a particular product or brand um, in the decision-making process. Your cognitive um, component deals with the beliefs and the, um, which is based on the knowledge that you have of that product. 
and your behavioral component is exactly what it says is how you are going to behave how are you going to act um, are you going to say no to the product because um, your um, emotionally you don't feel um, good about this particular product or you um, maybe your cognitive component is a more dominant one and you don't have enough information and as a result of that you are not going to buy this product now so that is um, usually the final step um, in the ABC um, model of attitude because um, it's the one that leads to the action of um, or the action that you're going to take to either buy the product or not. Um, important to remember, as it says in the paragraph right at the bottom of the page, you have to remember that one of these three components will always be a dominant one, um, depending on um, how you the state of your the state of mind um, that affect your emotions on a particular um, day. Sometimes people feel um, on a day like today, which is spring day, for instance. Um, it's a change of season. They've got a spring in their step, and then and then and, which I'm probably pretty sure is not the case at the moment. Not because of a virus, but because of the weather. Because usually spring is 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 associated with um, flowers blooming um, and a nice bright sunny day outside but um, it, strangely enough it hasn't been like that for quite a number of years running now that um, spring day was actually a rainy day um, so just um, remember that one of your ABC components will always be um, a dominant uh, will have a dominant influence on um, creating your attitude and making a decision to purchase or not. Um, I know that sometimes we feel that we make an emotional decision or has ma have made an emotional decision when we uh, have bought a specific product. It could be. It could be. And, and it's usually um, very subtly used by advertisers in, in, in commercials where they play on the emotions of the um, of the um, of the consumer. Um, I can't think of a better example than, um, uh, and we spoke about it last night, my son and I, when we were uh, watching um, Americans Got Talent, and one of the um, commercials that came up was, was, um, was um, I think it was a new take on the insurance ads, which was a bit better because it wasn't um, as annoying, and it made me think on, uh, um, on those times. And my son actually observed and said, but you know what? They don't. I actually miss the old days. They showed a lot more commercials, and it was actually quite nice uh, because it was a form of of, um, of information that um, uh, about what's new in the market or not. Um, and that made me think of the Volkswagen uh, Volkswagen um, ad, the one about um, that basically goes through the different generations where the dad bought a VW and. Um, um, he met his girlfriend, which he later married, and they bought a new one when there was children, and eventually ended up with one of the um, VW Caravels because the combi was the best way of transporting everybody to sport and whatever and whatever and go camping. But he kept that original Beetle that he bought, and when his son turned um, 18 and got his driver's license, he gave it to him as his 18th birthday present. So they played on the emotions um, and the different phases of. Um, um, of the, the stages of the life cycle of that particular family uh, and individuals. So um, it is definitely um, a, a very um, effective uh, method that is used by, um, by marketers to get the message across. Um, nowadays, because money is tight, the economy is... Um, is in the recession globally, regardless of what people want us to believe or not. Um, and therefore, people, um, and also as a result of the internet and access to, to more resources that can provide us with information, people are more knowledgeable and they think twice before they buy a product. And obviously, the more expensive it is, the longer it will take for them to make a decision. But um, your particular belief about a product is nowadays um, directly affected by how much information you have, how much knowledge you have about the particular product, um, its um, advantages and its benefits.
functions of attitude. You can have a look at all these four functions again in your chapter. Um, not in too much detail, more for, uh, for shorter questions in your test. How is attitude formed? Um, this is something that you can find sort of between shorter questions, maybe um, um, differentiate between one or two of the um, um, ways in which an attitude can be formed. Um, read through this with attention um, um, when you go through your slide. Uh, again, just make sure that you know the essential component of each of these um, six ways in which your attitude is formed. I don't um, expect um, essay type questions from, from this particular section. This is more for shorter questions um, and maybe brief explanation so um, we can get an idea if you know what classical conditioning is as opposed to instrumental conditioning. Okay. Um, I think we've reached the end of the session. Um, and as I always suggest, yes, keep calm, please. Um, there's no um, no reason for you guys to stress. Um, whatever way um, a, a quiz is now set nowadays, you are well prepared for it. Um, it's not new to you. It's not the first time, like in March, that you're actually now um, sitting down and doing online quiz as a way of, of being assessed um, as opposed to writing the exam on campus. Um, you guys are more familiar with it now and I think you'll in many cases are actually even more comfortable with, with that fact. And as I suggested to, um, to um, a group earlier this morning as well, when you know that you're going to do your exam at one o'clock this afternoon, um, make sure that you go to that space or set up a space that you're comfortable with. Make sure that everything that you need, are you, are you are comfortable or that you have. Um, if it's a cold day, make sure that you have your, your blanket or whatever and do they to um, make it as comfortable as possible for you. Because when you're on campus and you have to sit and write the exam, <laughs> it's not the case. So yeah, you have the opportunity. And whatever, um, whatever routine you go through before um, any um, test or exam, uh, don't change. Stick to that, stick to that program that has always worked for you. Um, but I think um, there's no real concern um, for you guys relating the exam. It is all the test. It's, it's a straightforward test. There's no curveballs. Um, the intention is not to, to catch you up. The intention is to see have you gone through all the chapters. Okay. Um, I think that is it for today's session, for the session covering chapter seven and nine, topics three and four. Um, is there any questions at this stage? Um, anybody made any notes, anything in particular? Sumri, Anika, what were you guys? All good or is there? I think it's a little bit of a question. Oh, this is actually a good question. It's a cheap round here. Mm -hmm. Manier, <laughs> Ervaring is nou weer vir die vierde kwartaal daar. Ja, ja, maar dit is net vir my vreemd, want ons is nou so in die routine van die online goed, omtrent vir die hele jaar, nou moet ons vir een maand terug gaan. Um, ek is nie, ultimaal seker nie, um, sukses, dit, wat jylle nou vir my gesê het is nie, ek het het nie self geweet nie, um, maar dank jylle dat jylle my gesê het, ek kan nou uitvind. Um, wat is die motivering geweest en um, ek is seker dat daar so goeie verduidelijking wees, maar um, op hierdie stadium, ek kan, ek kan ek gel ongelukkig nie daar kommentaar leveren, want het is my ook nou nie geweest. <laughs> ek sal gaan ja. terug na my e-posse en, en, en uitvind wat is die um, wat is die motivering. Wat meneer, wat is ek nou bang is om terug campus te kom vir die, vir die weerde, mag ek vir my huis blij? Um, 
Annika, kom ons gesels morgen daar oor, nadat ek naar Epos gekyk het, jy weet ook, maar ek wil ook al die inlichting nou kry, want ek moet weet, wat is die situasie, want ek weet dat, um, bijvoorbeeld, ek in die gesprek gesprek met my een sien gehad, wat my graag tien is, en um, hy sê ook, as ek in my klas wat glad hier, die kwartaal nog vir die school was nie, maar dit is bloot, omdat ek vind die ouders, het net gevoel, hulle wil hier die risiko neem nie, so hulle gaan die kant van die huis af laat leer, um, en die online optie... Ach, my neef, is hy soveel veiliger! So, um, ek, ek sal uitvind vir julle, en dan kan ons dit van daar afvat, of daar een um, kese gegeen gaan word vir die student, want dit staan nog steeds die student vry, volgens wat my kennis trek, um, om terug te keer of nie terug te keer nie. Um, en dit bijvoorbeeld, ek, ek praat nou nie net van, van, kon sê, die plaaslike student, en ek praat ook van die um, buitenlandse student, en Namibie is bijvoorbeeld, um, hulle gaan seker een reisering betref, as hulle met terugkom, maar um, ek, 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 sal, ek sal hoopelik teen morgenslik vir julle meer inlichting hee, want Ja, ons, met, ons praat donderdag nog weer, ons het donderdag nog weer een sessie gegeven. Um, dan ja. kan ek dan terug toe gee oor, oor um, hoe dit gaan werk, want ek sê, dit was nou vir my ook nie wat julle nou gegeet. Um, so ge- Ach, meneer, het net vir my simpel, maak die jaar klaar, soos wat het begin het, <laughs> ja. en dan begin ons die nieuwe jaar op een nieuwe voet in alles. Ek weet rechtig nie, um, as ek sê, um, <laughs> Ja, ek is, ek is bloot so betaalde ambtenaar van die instantie, en ek sê, ek het nie, ek het nie, ek het nie, um, ek het nie in saa oor, oor hoe die besluit geneem is, en wat wil in acht geneem het nie, maar um, ek sal uitvind, en dan, want dit is vir my ook belangrijk, want dit is obviously afgekeer ook ons beplanning, ten opste van hoe klasse van hulle van gaan aangebied word, ja. Ok, dank u. Ek vind dat ek ons ook in dan donderdag daar al gesels, maar nie, daar was stress nie, en volgens op die staan om die ding wat jy dat kan van heb. Ja, ja. <laughs> ok, jylle maar baie sterk te genere die rest van die dag. Um, het jylle nog periode? Meneer, ons het ons nou weer by meneer. Ons praat nog net over Sels en Ops. Over Sels en Ops, ja. Um, ja. Ek wil graag, baie graag sê, ons kan onmiddellik met sales en ops aangaan. Ek persoonlijk het nie een probleem ons dit doen nie. Um, um, want, want dit is nie asof jylle nou die volgende twee periodes na iemand anders een klasse sal gaan het nou botsie goed is nie. Um, maar wat denk jylle, kom ons, um, is daar enige manier, denk jylle, Chris, Christian gaan, gaan die sessies bijwoon vandag? Of nee, nie? wat ek denk is gewoon nie. Ek wil, ek, wil, ek, wil nie, ek wil nie een sessie begin op een ander tyd en dan sê die student dat hy het nie geleentheid gehad of nie, maar kom ons werk het so, um, kom, kom ons maak die volgende reling. Um, die volgende periode moet ons nou eindelijk eens kwart voor twee begin te krijg. Ja. ja. Wanneer wil jylle he, met ons die volgende sessie begin? Jylle sê nou vir my, ek wil gaan vannig my snack iets gaan maak of ek wil tekie gaan maak of whatever, Ek gee glad die om, ek kan enig iets wees van 5 minuute na 25 minuute, maar ek voel ook dat, um, as jy op campus was, en jy het na half uur gehad, dan jy nou nie aan die kese gehad, nie, maar ons het nou die kese, so, um, ons gaan nou begin, hoeveel tyd jy nou nodig gaan, dan net om te recharge, en dan gaan ons oor na sales om opstoot. Ja, het jy het ook met 2 minuute om te kook, so ek neem aan 3 minuute. 2 minuute om te kook, 3 minuute, wanneer sal ons nog wat doen? Wat, um, gee, dis jy, dis jy van die min keer, wat ek vir jy die kese gee, Ja, sam meneer, kan ek ook jy die snack iets gaan maak? Nee, nee, ek gaan nie, ek eet hier die maraan nie, ek, ek, ek sal een piece aangereid van die joghurt vir, vir maraan eet, ek sal nie, um, hmm. ek het een bykie van die ontstel, on, ontstel en maak, die hele huis is een bykie omgekrap die laatste twee dagen, so ons is maar op um, toemere noodles en, en sop en so, en op die stadium, so, het gaan nie, nie, en ek gaan nie nou, ek gaan nie nou, jy wist wil ek iets maak nie, ek sal laak die ketel kook, so, dat, hmm. vijf minuut is op my fijn mee, so, is jy ok as ons oor vijf minuut weer by mekaar kom? Ja, meneer. Ok, nou maak ons so, dan kry ons ons uh, sales en opsie ja. doe op. Ok? Is dit dan nie, is dit dan nie weekly, um, is dit iets uit die uh, link, meneer? Dit sal die weekly link wees vir SOD, ja. Ok, dankie. Al graag, jy en dan nou. Dankie, meneer. Al Bye. Graag. Bye.